Beer's home was hit in one of the strikes. She grabbed her little girl and ran, and they've been out here since. I've never fled my home before, not even in the 2006 war, the single mother says. But now I have a child. The children are terrified. Far from the airstrikes, eight-year-old Batul tells us she's very scared. The roof was falling on us, she says. Every time my mom would tell me they're not going to strike, they would. I wish the war would stop. The whole country is being destroyed, she says. Born in Syria, she fled war a baby. Beirut's the only home she's ever known. My dad was killed in Syria, she says. I only have my mom. I'm scared my mother and siblings will also get killed. <laughs> Syrians, Lebanese and migrant workers all found themselves with nowhere to turn but this park. Schools now house the displaced, but there are too many in search of shelter. And this all happened so fast. A million people, the government estimates, have been displaced in a matter of days. We found many Lebanese families like this one, camped out on the side of the road. For five days, they say, there was no room for them at government shelters. Their disabled young girl sleeps in the car. The rest have mattresses outside. No toilets or showers here. They've heard their home is still standing, the women tell us, but their neighborhood is devastated. In the heart of the capital in Martyr Square, the remnants of crises past, with a poster that reads, Beirut never dies. Las autoridades de Carolina del Norte dice que llevarán hoy lunes más agua y otros suministros a las zonas afectadas por las inundaciones después de que el huracán Helen dejara un rastro de destrucción en el sureste de Estados Unidos y mientras la cifra de muertos por la tormenta se acerca al centenar. Y es que al menos 95 personas han muerto en varios estados. Un condado de Carolina del Norte, donde se encuentra la ciudad de montañosa de Ashby, reportó 30 muertos. El gobernador Roy Cooper predijo que la cifra subiría conforme rescatistas y otros trabajadores de emergencias que llegaban a lugares aislados por carreteras bloqueadas, infraestructuras dañadas e inundaciones generalizadas. Las autoridades enviaban por aire suministros a la aislada ciudad de Ashby. La gerente del condado Boncom, April Pinder, prometió que el lunes llevarían agua y comida. Puntualmente, Pinder señaló en una conferencia telefónica con la prensa el domingo que su personal ha estado presentando todas las solicitudes de apoyo posibles al Estado y que han estado trabajando con todas las organizaciones que se han puesto en contacto, a lo que prometió que están muy cerca de llevar más ayuda. Las autoridades advirtieron que la reconstrucción tras las amplias pérdidas en viviendas y propiedades sería larga y difícil. La tormenta trastocó la vida en todo el sureste del país. También se reportaron decesos en Florida, en Georgia, Carolina del Sur y el estado de Virginia. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió el impacto de la tormenta como demoledor y dijo que visitaría la zona esta semana siempre que eso no complicara la labor de rescates y recuperación. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para Tele Aruba.